বাবা মাকে ফোন করার বিষয়টা বারবার ফোন দিলে আমি বিরক্ত হই বলি যে এতবার ফোন দিচ্ছ কেন বাট এত দৌর ছিল যে আমার একটা সময় আমি বলছি আমি পারবো না শুরু করতে অনেক শারীরিকভাবে কষ্ট হয়েছে বা আসলে সন্তান হওয়ার বা সন্তানের অনুভূতিটা এখনও আমি জানি না আমার হাজব্যান্ড দেশের বাইরে থাকে আমার সারাক্ষণ ওকে নিয়ে টেনশন হয় হ্যাঁ শিহাব ভাই বললো যে আমি তো আরেকটা গল্প করতে চাচ্ছি বাবা মেয়ের গল্প এর আগেও আসলে শিহাব ভাই আমাকে বলেছিল যে উনি এরকম একটা গল্প করতে চায় ওনার সাথে রিয়েল লাইফে একটা ঘটনা হয়েছে কিন্তু এটা দেশের বাইরে শ্যুট করতে হবে বাজেটের একটা ইস্যু আছে সো উনি জানে না উনি করতে পারবে কিনা সো যখন আমাদের কথা হলো একটা প্রজেক্ট নিয়ে তখন ওইটা রিহার্সেল করছি ওই সময় হঠাৎ করে শিয়াব ভাই বলছে এরকম একটা গল্প আছে খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো আমার কাছে শুনে আমি বললো যে বললাম যে আচ্ছা ভাইয়া এটা করলে আমি আসলে একটা পার্ট হতে চাই এই গল্পটা আমার মনে হয় খুব ইন্টারেস্টিং হবে এই ধরনের গল্প তো আসলে আমাদের এখানে এখনও দেখা হয়নি চলেন এটা করি তো এভাবেই আসলে কাজটা আমার মনে হয় ইটস এ ভেরি সোরিয়াল এক্সপিরিয়েন্স সত্যি কথা এবং আমি যখন দেখলাম যে রোজি আপু এভাবে কান্না করছে এবং উনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল যে তুমি তোমাকে দেখে মনে হচ্ছিল আমার মেয়ে ওখানে এবং ওনার সাথে রিয়েল লাইফের এরকম একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে ওনার মেয়েকে একজন এরকম রেসিস্ট একজন স্ট্যাপ করেছে এবং উনি যখন আমার দিকে তাকাচ্ছে এবং আমাকে আদর করছে বলছে যে আমার পুরো মনে হলো যে আমার মেয়ে ওখানে এবং আমার মা মেয়ে কষ্ট পাচ্ছে ব্যথা পাচ্ছে এইটা একজন অভিনেত্রীর জন্য অনেক বড় সার্থকতা স্পেশালি ওনাদের মতো যারা এতদিন ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে অভিনয় করছে তাদের কাছে কনভিন্সিং ওয়েতে একটা বিষয় প্রেজেন্ট করা ইটস ভেরি টাফ বিকজ আমাদের চোখে কিন্তু একজন দর্শকের থেকে অনেক বেশি ভুল ত্রুটি হলে একজন অভিনেত্রী বা অভিনেতা সেগুলো ধরা পড়ে সেই জায়গা থেকে ওনার যেহেতু উনি আমাকে আর ওনার মেয়ের জায়গায় বসে বসাতে পেরেছে এবং রিলেট করতে পেরেছে এবং উনি এত ইমোশনাল হয়ে গেছে সেটা দেখে আসলে আমারও খুব খারাপ লাগে আমার কাছে আমি আপনার প্রশ্নটা যদি এভাবে বলি যে আমার সবচেয়ে রিলেটেবল মোমেন্ট কোনটা ছিল ছবিতে আমার সবচেয়ে রিলেটেবল মোমেন্টটা আসলে আমি বলবো যে ছিল মেক্স মি ইমোশনাল বাবা মাকে ফোন করার বিষয়টা আমার মনে হয় যে অনেক সময় কাজে থাকি বাবা আমার ফোন ধরতে পারি না ব্যস্ততার কারণে বাট ফোন ব্যাক করা হয় না বাট ইউ জাস্ট নেভার নো যে ওরা কি পরিমাণ টেনশন করে আমাদেরকে নিয়ে আমাদেরকে নিয়ে সবসময় চিন্তা করে এবং বারবার ফোন দিলে আমি বিরক্ত হই বলি যে এতবার ফোন দিচ্ছ কেন বাট আসলে ওরা আই ফিল লাইক মানে যখন বাবা মা পৃথিবীতে থাকে উই সামটাইমস টেক দেন ফ্রম গ্র্যান্টেড বাট যখন ওনারা থাকেন না তখন বোঝা যায় যে তাদের মূল্যটা কি সো আই এম ভেরি ফরচুনেট আমার বাবা মা দুজনেই বেঁচে আছেন এবং তারা যখন আমার খোঁজ খবর নেন আমি হয়তো সেভাবে রেসপন্ড করতে পারি না বাট দিস ইজ অলসো রিয়েলাইজেশন দ্যাট আই শুড টক টু দ্যাম আমি যতই ব্যস্ত থাকি না কেন আমার তাদের জন্য সব সময় সময় বের করা উচিত যতই কাজে ব্যস্ত থাকে থাকুক না কেন ওনারা ফোন করলে সেটা অবশ্যই রিসিভ করা উচিত বা রিসিভ করতে না পারলে কল ব্যাক করা উচিত বিকজ বাবা মার থেকে আপন আসলে পৃথিবীতে আপনার আর কেউ হতে পারে না এটা আসলে সম্পর্কের গল্প সব কিছু ছাপিয়ে এখানে থ্রিলার আছে মিস্ট্রি আছে অনেকগুলো টুইস্ট অ্যান্ড টার্ন আছে দেশের বাইরে ভিন্ন একটা লোকেশান আছে সব কিছু ছাপিয়ে আমার মনে হয় যেটা আছে সেটা হচ্ছে একটা বাবার সাথে একটা মেয়ের সম্পর্কের গল্প বা একটা বাবা কত দূর পর্যন্ত যেতে পারে তার মেয়েকে সেভ করার জন্য বা যখন আপনি দূরে থাকবেন আপনার বাবা মা যারা স্পেশালি আমার মনে হয় অনেক স্টুডেন্টরা দেশের বাইরে থাকেন তাদের সার্বক্ষণিক আসলে বাবা মাদের কাজই থাকে বাসায় যারা থাকেন ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে চিন্তা করা এবং এইটা আসলে যতক্ষণ না পর্যন্ত কেউ একজন এটা নিজের লাইফে না হবে সেটা বোঝা যায় না তো সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট মেসেজ এটাই যে আপনার বাবা মা যতদিন আপনার কাছে আছেন তাদেরকে টেকেন ফর গ্রান্টেড হিসেবে না ধরে নেবেন এবং সব কিছু রাস্তার জায়গা বাবা মা আমরা কোনো বিপদে পড়লে সবসময় বাবা আমাকে ফোন করি বা সবার আগে তাদের কথাই ভাবি তো আমার মনে হয় এটাই সবচেয়ে একটা বড় ফিলিং অ্যাজ দ্য ডটার আই ফিল দ্যাট সো মাচ অ্যান্ড আই ফিল লাইক আলার অফ দ্য প্যারেন্টস অ্যান্ড চিলড্রেন দে উইল ফিল দ্য সেম ওয়ে আমি আসলে পরামর্শ দেওয়ার কেউ না বিকজ আমি তো যেহেতু দেশের বাইরে থাকি না তবে আমার অনেক দেশের বাইরে যাওয়া হয় কাজের কারণে আমি বলবো যে হ্যাঁ সেফটি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন মেয়েদের কাছে অনেকের কাছে আমার মনে হয় পেপার স্প্রেটা রাখা উচিত যেটা আমাদের দেশেও আসলে যে কোনো পরিস্থিতিতে যে কোনো বিপদে সাহায্য করতে পারে এছাড়া ওই যে হেল্পলাইনের নাম্বারটা ঠিকঠাক রাখা এবং চোখ কান খোলা রেখে চলা আমার মনে হয় যে যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনি যত অ্যালার্ট থাকবেন তত আপনার বিপদ এড়ানোর একটা সুযোগ থাকবে এই তো সামনে আমার সিহাব ভাইয়ের সাথেই আরেকটা কাজ আসছে 
কাছের মানুষ দূরে থুইয়া সেটা চর্কিতে আসছে আর বঙ্গতে একটা কাজ আসছে কাজল আরিফিন অমি ভাইয়ার অসময় ওটা খুব কঠিন ছিল বিকজ আমরা যে সময় অস্ট্রেলিয়াতে শ্যুট শ্যুট করছিলাম সেখানে অস্ট্রেলিয়া পুরো দমে শীতকালে এবং আমরা যখন রাতের বেলা আমাদের পুরো পাটটা স্বাভাবিকভাবে গল্পের কারণে শ্যুট করতে হয়েছে আমাদের শ্যুট শুরুই হতো নয়টা দশটার টাইমে ওই সময় ফাইভ ডিগ্রি থ্রি ডিগ্রি টেম্পারেচার ছিল বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আমার অনেক অ্যাকশান ছিল অনেক দৌড়াদৌড়ি ছিল সো একটা পর্যায়ে খুব গরম লাগতো বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম এত দৌড় ছিল যে আমার একটা সময় আমি বলছি আমি পারবো না শ্যুট করতে কারণ আমার পা ব্যথা হয়ে আমি রাতে ঘুমাতে পারতাম না রাতে না সকালে কারণ আমাদের প্রতিদিন ভোরে শ্যুট শেষ হতো মানে হোটেলে যে ঘুমাতে ঘুমাতে ভোরবেলা তো তারপর আবার পরের দিন শ্যুট এবং আই ওয়াজ সো ব্রুয়েস্ট অ্যাট সাম পয়েন্ট আমি আমি শ্যুট শেষ করে একদিন এসে দেখি আমার পায়ের এই জায়গাটা পুরো নীল হয়ে গেছে এবং পা ফুলে গেছে আমার জুতা পায়ে ঢুকছে না বিকজ এত দৌড়াদৌড়ি এবং ঠান্ডার মধ্যে ব্যথা পাওয়া একদম পা ফুলে গেছিল বাট তারপর সব কিছু ছাপিয়ে চেষ্টা করেছি যে যেহেতু অস্ট্রেলিয়ায় শুটিং আমরা পোস্টপোন করার সুযোগ নেই আমাদের টিকিট ফিক্স করা অনেক শারীরিকভাবে কষ্ট হয়েছে বা আসলে সন্তান হওয়ার বা সন্তানের অনুভূতিটা এখনও আমি জানি না যখন হয় তখন মনে হয় বোঝা যায় বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম শুধু সন্তান কেন আমার ছোটো ভাই আছে ও বাইরে পড়াশোনা করতে চায় তো আমাদের বাসায় এখন এটাই টেনশন যে তুমি যে বাইরে পড়তে যেতে চাও তুমি যে একা একা যাবে তারপর মানে সারাক্ষণ তো আমাদের সবার এটাই টেনশন থাকবে যে তুমি ঠিক আছো কিনা তুমি সেফ আছো কিনা গতকালকেও আই হ্যাড এ ভেরি ব্যাড নাইট মেয়ার এটা মনে হয় প্রোডাকশনের জন্যই হয়েছে আমার ছোটো ভাইকে নিয়ে আমি একটু খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি যে ওকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তো আমি একদম প্যানিক করে ঘুম থেকে উঠেছিলাম অ্যান্ড ইট ফেলস তো রিয়েল সো আর যারা এই রিয়েল লাইফে পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যায় তারাই একমাত্র বলতে পারে আর আমার হাজব্যান্ড দেশের বাইরে থাকে আমার সারাক্ষণ ওকে নিয়ে টেনশন হয় একটু ফোন না ধরলে মনে হয় যে ঠিক আছে কি না প্রপার বিকজ আমি তো চাইলেই আর যে দেখা করতে পারছি না চাইলেই জানতে পারছি না কেমন আছে সো ইটস আ রিলি স্কেরি থিং অ্যাকচুয়ালি